真实有效，每个账号都有一次机会，只要链接在，就是还能参与。有很多人跟我说，我怎么抢不到？在这里，我跟大家说一下，必须要通过我这条视频，点开主页链接才能去抢，免费抽取，不需要你花一分钱。赶紧喊上你的朋友都来试一下吧！哎呀，真的到账了，到了吧？哎呀，老板，太谢谢你了！哎呀，大妹子，不用那么客气啊。哎，江总，你找我什么事儿、啊、这么着急啊？这个人你认识吗？不是，你怎么在这里？我不是跟你说了吗？让你回家等着。你找我也就算了，怎么找起我老板了？赶紧走，回家。你咋的？你当着我的面还想动手打人啊？我没有啊，江总。我听他说，他父亲在这工作大半年了，你一分钱都没给人家发。你说说，这到底是怎么回事？老板，这不是公司资金短缺。再说了，就一个出纳，这不都排着队的吗？不是啊，小李，这样的瞎话你也能说出来？我一个当老板的，我都不知道资金短缺。你现在跟我说资金短缺，我问问你，为什么别人的工资都给开了，他父亲的没给开？今天这个事情你要是说不清楚，你给我卷着铺盖，立马走人。哎，江总，别别别别别。行，那你老实说，这到底是怎么回事？那我实话跟你说，别人能开工资呢，那都别人都懂点事儿，人家都知道给我拿点红包啥的。他父亲，我怎么点拨，他都不明白，他就是不懂事，这脑筋啊，就是不转弯。我也没说不给，就这样卡着吧。
。行啊，李主管，你知道他们一天挣点钱多不容易吗？你还张手管他们要红包？你这钱你花的舒坦吗？他父亲没日没夜的给咱们工作，现在家里有事了，两个老人身体还不好，他现在需要这份钱，找你去解决事了。你不但事没解决，你还把人家父亲打进医院里去了。这事是你干的吗？医药费你出过一分吗？那也不是我动的手啊。那是不是你找的人啊？平时我跟没跟你说过，善待别人就是善待自己，做人做事换位思考，将心比心。你在我这工作一年，我不给你开工资，你什么感觉？下午三点之前，能不能把这个钱给人家发了？能能能能，我现在就给财务打电话，三点之前立马给他打过去。啊。好。如果让我以后再发现你有这种行为啊，你立马卷着铺盖给我走人。江总，你放心吧，我以后啊再也不敢了。行，下午三点你准时到我办公室，三点之前我要看到效果，这事啊不能就这么完了。好，好，好，好，好，你现在就去把这个事情给我解决了，赶紧去。好的，老板。老板，太谢谢你了，太谢谢你了，大妹子啊，实在对不起了。都怨我，是我管理不到位，在这里啊，我给你赔个不是。我也没想到能发生这种事情。哎呀，老板不用不用，给你添麻烦了。这样，早上我刚取了五万块钱，你把这些钱拿上。老板，不行不行，你已经给我帮了很大的忙了，这个钱我不能要，我不能再给你添麻烦了。大妹子，你听我说，这个钱是我个人给你的，你们的工资啊，我照常给你结算。你父亲不是因为这事还住院了吗？我作为老板。有不可推卸的责任，无论如何，这个钱你一定要收下。江总，你真是好人，我都不知道该怎么谢谢你了。哎，大妹子，你不用这样，你现在带我去看看你父亲怎么样了，行不行？